I den här videon tänkte jag ta lite mer om kategorier och taggar. Och kategorier kan vara ett kraftfullt sätt att organisera dina inlägg och många tidningar och många teman som har liksom den här magazine-stilen så att säga, för WordPress. Kan man då dela upp webbplatsen i olika divisioner. Ungefär som eh, om du ser på tidningswebbplatser, olika om man säger, avdelningar. Det blir man en avdelning för sport och så vidare. Så det är man på samma sätt här. Man använder kategorier för att dela upp webbplatsen i olika områden. Och sen kan man även ha underkategorier i de här kategorierna och så vidare. Men för att, att skapa en kategori så kan du då skapa antingen kategorin och du skapar inlägget. Eller så går du till fliken här och väljer kategorier. Och här har vi då i kategori videor och vi har ju då ja, skapat några här sen tidigare. Nu ser jag att vi har inga inlägg som är videor och jag gjorde ju ett här ganska nyss som var med video så därför ska jag se till att gå tillbaka och redigera det. Och lägga till det i den kategorin videor. Så gå till inlägg. Och här är den jag gjorde som var en Wordpress-video. Istället för att upp, öppna och redigera den så kan jag välja snabbredigera. Och här ser jag att det står kategorier här. Okategorisera för glömde för liden. Så klickar vi av den och så väljer vi video där istället. Och här kan jag även lägga till taggar. Inläggsetiketter som det även kallas. Och ska, kan vi då skriva, det handl, videon handlar ju om Wordpress. Så kan vi skriva Wordpress. Och ja, video. Och så vi bara klickar upp det här så behöver jag inte gå in och öppna hela artikeln igen utan det går lite snabbare att göra det. Nu ser vi att kategorin jag har här. Den. Och ska vi redigera, redigera den här galleri så var ju det en. Vi skulle kunna ha en, en kategori som heter bilder så den här har passat bra i. Nu går vi här till kategorier. Skapar en ny kategori som heter då bilder. Och sen så kan man ju då välja om det ska vara, här, vara en underkategori till någon tidigare grej. Om, det, om, det, om man vill ha dela upp bilderna i personliga bilder eller om man vill ha jobbrelaterade bilder så kan man ju då ha underkategorier. Och då väljer man en förälderkategori, det vill säga den som är högre upp i hierarkin så att säga. Men just nu så vill vi bara ha en ny som heter bilder. Och den ska då ligga under länken bilder i sådana fall. Så vi tar och lägger till en ny kategori. Så nu handlar en här som heter bilder. Så vi går tillbaka till våra inlägg igen. Så kan vi nu gå till galleri och så ta snabbredigera. Och så kan vi bocka i bilder här. Så går vi nu till startsidan igen. Så ser du att våra kategorier ligger här på högersidan. Och då kommer då även bilder i och videor. Hade jag, även om jag hade skapat en kategori som heter bilder men inte sen valt att något inlägg skulle tillhöra det så skulle jag inte se det här. Om jag nu bara skulle vilja se då de som är videor så klickar jag på den och då kommer bara de inläggen visas som är kategoriserade då med, med video. Vilket i vårt fall är vår... Wordpress-video. Och ska vi se bilder. Så har vi den här. Och ska vi öppna den så klickar vi bara där. Så kommer den. Och likadant med video så lägger sig alla inläggen där. Och vill vi öppna den videon så klickar vi bara på Wordpress-video där. Så att så skapar man kategorier. Man kan även då eh, lägga till taggar här. Jag ska visa dig hur du lägger till de här olika sakerna och ta bort de här grejerna som är på högsidan här. Det kallas även för widgets. Och det ska vi ta i en annan video. Inläggsetiketter har vi här. Och det fungerar ju på stort sett på samma sätt. Här har man oftast lite fler. Och här väljer man oftast lite etiketter som man kanske vill synas för i sökmotorerna och så vidare. Så det gäller att försöka använda så bra Effekt, etiketter som möjligt. Här står ju personligt, det har stavat fel. Kan jag bara klicka snabb redigera. Och så uppdatera. 
Och här kan vi se de olika inläggen som är då video. Och då kommer man direkt till det inlägget som är märkt med kategorin video eller etiketten video. Och en sista sak här då det är att just det här med taggar. Här ser du då etiketten här video och wordpress. Vilket hjälper sökmotorerna att hitta och förstå mer vad dina inlägg handlar om. Vilket gör att du i din sin tur då kan få gratis trafik och att Google lägger det högre upp i sina sökresultat på grund av att den vet mer vad videon handlar om.